project tunaendelea vizuri sana. Kwa anazungumza project ujenzi tu wa reli yenyewe ni project tosha. Yaani hiyo ilikuwa inatutosha. Kwa kuna nchi ambazo zimejenga reli tu bila hata ya kujenga mifumo mingine ya fiber, si umeme na bado hiyo wakaenda miaka 5, 6, 7. Hiyo tu reli tu tutaliyo. Lakini sisi tunajenga mifumo ya umeme. Eh, na mifumo ya umeme iko sehemu mbili. Kuna ile ya Catenary ambayo ambayo ndio train na nafikiri umeona ile train na inatoa kile kimkonga kile inachukulia umeme pale. Lakini kuna transmission line. Ni kama transmission line za kawaida kwa mtu anajenga kutoka Ilinga kuja Dodoma. Hiyo ni project ambayo inatofautiana kabisa na project nyingine. Lakini kuna ujenzi eh, kuna ujenzi wa mawasiliano. Tumejenga tawa nyingi sana. Nafikiri watu wa watu kama wa Voda au Airtel wanaweza kaelewa maana nini. Tumejenga tawa mamia ya matawa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuna mawasiliano. Kwa hiyo kuna kuwa na project kubwa ndani ya project moja zinaendelea. Kwa kwa maana ya ujenzi kwa loti ya kwanza kama nimesema tuko asilimia saba ya pili na tumeshaanza tumeshaanza zile testing commission. Nafikiri umeona umeona ile train ya umeme ya mkandarasi by the way. Tunategemea sio mbeo yetu mwishoni mwa mwezi wa 8 wa 9 atakao anaingia tutaendelea na, na, na nini na, 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 na majaribio. Sasa najua mnaweza mkauliza swala kwamba lini watu wataanza kupanda. Kuna procedure hapo katika lazima tusifuate. Anayepuliza kipenga cha kwamba nao tunafikiria kwamba nyinyi mnasema umemaliza. Lakini tumejiliizisha kwamba nao kwa sasa binadamu wanaweza kapanda kwenye train zenu. Ni latura. Sasa nisingependa sana nizungumzie mambo ya latura kwa sababu ni regulator wetu na yeye yenyewe na utaratibu wake. Kuna swala la bei lazima tutazungumza na, na, na regulator ku, ku, na tutawatangazia waandishi tutawaita tukishakubaliana kuna procedure zake za kufuata tukishakubaliana tutawatangazia. Kwa kuna mambo katikati ambayo natakiwa yafanyike hata kama sisi tutasema TRC tumemaliza hatuwezi kuanza kuchukua watu until mpaka regulator eh, wetu latura ameshajirizisha na yeye na kusema kwamba kuwatangazia kwa Tanzania kwamba kwa sasa hivi treni yenu iko tayari kuanza kuchukua wananchi sasa kwetu ni biashara obvious tungetaka hizo procedures ziende haraka sana na na imani kwamba zitaenda haraka kwa sababu zote ni taasisi za serikali datura na sisi kwa maana ya loti ya pili tuko asilimia 80 na, na, na saba na nyinyi tunaendelea vizuri sana tunategemea mpaka mwezi wa nane mwishoni kwa maana ya structure zote kubwa za ujenzi madaraja makala vatakao tumeshamaliza na treni ya, ya diesel inaweza katembea kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Kuona kwenye tunaendelea vizuri sana. Tumebakiza tunaendelea mambo ya fencing. Labda kuna kuna sehemu zingine wananchi nafikiri mnasikia jana wananchi kama baadhi ya sehemu wanasema hapa njia nataka tuongezewe njia. Kwa kuna sehemu zingine wao tunachukua hiyo tahadhari. Kwa sababu wananchi wanaposema kwamba kuna kuna mahala tuongezewe njia na sisi tunafikiria technically inawezekana tunafanya mabadiliko hayo. Loti ya ya tatu ya kutoka Makutupola kwenda Tabora tuko kwenye mobilization. Wakandarasi wanaendelea na na kukusanya vyombo mbalimbali kujenga makambi na nyinyi tunaendelea vizuri. Loti namba nne ya kutoka Tabora Isaka na nyinyi nafikiri muone tulisign. Kuona nyinyi umeshapata mkandarasi. Na loti ya tano ya mwisho ya kutoka Isaka kwenda Mwanza iko asilimia tunakimbia asilimia tisa sasa hivi. Kwa kwa maana kwamba ujenzi wa kutoka e, Dar es Salaam kwenda Mwanza tuna ujenzi unaendelea sehemu zote. Hakuna mahala ambapo hakutifuliwi. Na hili ni jambo la ku, la kumshukuru sana mheshimiwa rais. Unjue kwamba alipochukua nchi tu mwezi mmoja nafikiri mwezi mmoja kama sikosei akaenda kuhutubia bunge nafikiri kwa tarehe 17 April na kuahidi kwamba vile alivyo vikuta kwa maana tulikuwa na vipande vile tunajenga Dar es Salaam Morogoro Morogoro Makutupola atavimalizia na sasa hivi tunashuhudia treni zinapita lakini ataanza vipande vingine sasa yawezekana watu wasielewe sana hii maana yake ni nini ni kitu kimoja kigumu sana kwa sababu ujue kwamba anatakiwa amalizie hizo sio kwa maneno atafute pesa lakini vile vile hakisha kwamba watoto wanaenda shule hospitali zinaendelea kutibu watu mabarabara yanaendelea kwa sio kwamba alikuwa anamalizia leli alafu mambo mengine yasimama kwa hiyo tumshukuru sana commitment za rais wetu 
na uzalendo alionao kwa taifa letu na na ile ahadi ya kwamba miradi yote ya kimkakati ambayo ilianza wakati yake wa makamu na baada ya kaja kuwa rais itamalizika na ndio maana ndio maana hiki tunirudia mara mbili kwamba wananchi waelewe kwamba mkuu wa nchi commitment yake iko iko ya juu sana sasa kwa sisi wananchi kitu kikubwa na mheshimiwa rais alikirudia rudia sana tujue kwamba mradi huu mapesa haya ni ya wananchi weza tunatumia kwenye budget kiasi tunakopa baadaye ni wan, sisi wananchi tutakao utakiwa kulipa kwa miradi hii tuione ni miradi yetu sisi lady yambo alikuwa anazungumza ya zamani ina miaka takriban miaka 150 iliyopita sababu pekee ambayo tumeikuta sisi ni kwa sababu wazee wetu wale wa nyuma waliitunza ndio maana tunayo sasa hivi hapo walikuwa na wenyewe wanaanza kukatakata huko nini sisi zani miaka 150 ungekuwa na leli ungekuwa umeshakatakata machuma eh chakavu ipo tunayo mpaka sasa hivi na we kama kijana hapo naiona ipo ina miaka 150 kwa hiyo na sisi tuna obligation kama taifa kuhakikisha kwamba hiki tunachokitengeneza sasa hivi tunalisisha kizazi kinachokuja hmm? design ya leli yetu ni miaka 100 yani kwamba sasa hivi tunapojenga hivi itachukua miaka 100 tena hata kufikiria kujenga nyingine au au wanaweza kufikiria ku, ku Eh, kulihabilitate au ku kukarabati wengine wasifikiria hata kujenga kwa hiyo unaweza kuona maana maana ya leli sasa huo ni mambo ya, ya, ya kiujenzi sasa leli hii ina maana gani kwa sisi kama taifa mheshimiwa rais alizungumzia kwamba anataka kuunganisha na nchi majirani Kongo kuna Rwanda kuna Burundi maana yake nini kiuchumi katika nchi yetu maana yake tunaifanya Dar es Salaam kuwa kitovu cha biashara ndani ya East Africa. Lakini hivyo tunaifanya Mwanza kuwa kitovu cha biashara kwa maana ya maziwa hizi nchi za maziwa zinazozunguka. Kigoma inakuwa kitovu cha biashara. Hiyo maana ni ajira kwa watu kufanya biashara na kuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo maana yake ni uchumi. Eh? Ni uchumi kwa nchi yetu. Na hatuna namna ya pekee kama kama nchi uchumi wetu unaweza grow na kuwa sustainable kama hatuna miundombinu sahihi kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa hiyo ina maana kubwa sana ukiacha swala la ujenzi tu. Lakini kwa taifa yetu kwa vijana kama hawa ina maana gani huko tunakoenda? Ina maana ya kwamba uchumi wetu utakuwa mkubwa utahimili shule zisajengwa, tutakuwa na na, 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 na infrastructure za kiafya nzuri, tutakuwa na barabara nzuri, kwa zitadumu kwa tutakuwa tunatumia train maana yake barabara zetu hazihitaji kupitisha magari mengi safety taongezea kwenye barabara zetu tunapoteza maisha ya wenzetu wengi sana kwa sababu ya malori. Kwa hiyo ndio picha kubwa ambayo mheshimiwa rais alizungumzia sana. Sasa tumeshaanza tayari kuzungumza na sio tumeshaanza tayari. Tumeshatangaza tayari kile kipande cha kutoka cha kutoka Uvinza kwenda Msongati, Gitega, Burundi. Burundi na wao walishatangaza kutoka pale e, Burundi DRC kwa kwa maana nyingine sasa miaka mitano sita na ukuja tutakuwa tumesha connect mpaka Kindu. Ukifika Kindu eh inawezekana wa Tanzania ngatujui. Kindu pale ni katikati. Pale kuna mto Kongo. Kwa unaweza kaenda Kisangani, unaweza kaenda paka Kinshasa. Lakini Kindu pale vile vile kuna leli ambayo inaenda Lubumbashi. Sasa miji mikuu ya ya DRC ni Kinshasa Kisangani, Lubumbashi, e, Bukavu na Goma. Hii ndio miji mikubwa zaidi. Kuna mingine bado ni mikubwa lakini ndio inakaliwa na watu mamilioni. Ukifika Uvila wakati unaenda Kindu una kilomita kama moja kwenda Bukavu na una kilomita moja kwenda Goma. Kwa hiyo maana miji yote unaweza kuona kwamba strategically ya miji yote mikubwa ya Kongo tutakuwa connected. Kwa watu sasa wananchi sasa kufanya kwa hizo trend za mali za mjini zimeziko E, najua tu ni kwa mfano ya mwakembe ya kwenda ya kwenda ubungo na wakati kunakuwa na low season wakati wa mchana tu watu watu nini lakini asubuhi inafanya kazi kama kawaida kwa hiyo hizo trends zipo lakini lengo letu ni kuwa na usafiri ndani ya mji wa kwa hiyo kuwa na leli ya mjini e, ni muhimu sana na sasa hivi kwa sababu tunapozidi kuongezeka maana hata ujenzi wako unakuwa mgumu zaidi 
Kwa sisi kama shika ratu isha fanya tayari stari tunumaliza mwaka jana nafikia mweza wa kumna ambili ya mweza wa kumna moja. Zaling nini e, ndani ya jiji ya Desalamu. Tutakuwa na kilometa kama ya moja stini. Kuenda e, tegeta extension yetu ni kuenda mpaka bagamoni. Lakini mingine na zunguka kuenda mpaka, mpaka kigamboni. Una zingine tunaenda airport. E, yu ya kutoka tegeta inapita mpaka mwenge. Mwenge pare kuna kuna branch mbili ya kuja huko mjini na nyingine inaenda mpaka mpaka junction ya Balesa pale kwenda airport. Ya kwa sisi kazi yetu ishafanya study na sasa hivi tuko kwenye maandalizi ya kutafuta watu. Tunafikiria kwamba kwa leli ya mjini wa Dar es Salaam tunaweza kujenga kwa kutumia PPP. Yaani process kwa sababu watu wapo ni biashara hii. Na ukijenga leli watu sidhani kama utakuwa na mtu anataka kuendesha gari akatumia masaa mawili matatu. Watapaki gari zao wataingia kwenye nini. Kwa hili liko kwenye truck Najua mwishimu wala sasha zunguzia mba ya kuweka Trump vile vile. Kwa ni vitu ambotu na sinko na zikona, kipi nyeza kafanyika vyote, au kipi kianze, kipi kinini. Kwa hiko in track, na naimbaya ni kwamba itakapo fikia wakati muafaka tutalieleza kwa wandishu wa bali, na kwa nainchi wa kalielewa. Lakini, kama serikali, hiko in track. Lakini vile vile, siwa tukwa Dar es Salaam. Mjiu wetu wa Dodoma, tunafikiri tumewai zaidi, na kwenye na kwenye tunyenye kama kilometa miyamoje pale. Tulisha wafanya study balu zinaenderea mpaka saivi. Tunafikiria mji kama Arusha, unaitaji leli. Mji kama Mwanza, unaitaji leli. Mji kama Mbea, unaitaji leli. Kwa hiyo ndiyo machetu ya kuhu.